মানুষ স্বভাবগত ভাবেই মন্দ প্রবণ আর মন্দের দিকে নিয়ে যায় শয়তান ভালোর দিকে নিয়ে যায় আল্লাহ নফসে লাউামা আর নফসে আম্মারা দ্বন্দ্ব প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যেই আছে নফসে আম্মারা মানুষকে মন্দের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য বারবার লোভ দেখায় আর নফসে লাউামা সেখান থেকে ফিরানোর জন্য বারবার তাকে ধিক্কার দেয় এটা হাদিসের ভাষায় ওয়াইজুল্লাহ ফি কলবে কুল্লে মোমিন প্রত্যেক মোমিনের হৃদয় আল্লাহ পাক নিজের পক্ষ থেকে একটা ওয়াইজ উপদেশ দাতা নিয়োগ করেছেন ওটাই হলো কলবে নফসে লাউামা অধিকাংশ মানুষই যারা আল্লাহর এলেম থেকে দূরে আছেন যারা উপদেশ শুনতে পান না কোরআন হাদিসের কথা তাদের কানে খুব কম পৌঁছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারাই শয়তানে ধোকায় পড়ে নবীদের পেছনে এই শয়তানকে আল্লাহ লাগিয়ে দিয়েছেন আল্লাহ পাক এ বিষয়ে কোরআন অনেকবার বলেছেন অধিকাংশ মানুষই সেরেকে অভ্যস্ত অধিকাংশ মানুষই বেদাতে অভ্যস্ত যুগে যুগে নবীরা এসে তাদেরকে ফিরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছেন আবার নবীরা চলে গেলে আবার তারা খারাপ দিকে ধাবিত হয়েছে শেষ নবীর মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম 
চূড়ান্ত এবং পূর্ণাঙ্গ হেদায়ত মানব জাতিকে দিয়ে গেলেন বলে গেলেন আমার পরে ওলামায় দিন তোমরা এই বড় ছাতিল আম্বিয়া নবীদের উত্তরাধিকার হিসেবে মানুষকে আল্লাহর পথে ডেকো বাল্লগু আন্নি ওলাও আয়া একটা আয়াত যদি জানো তথাপি সেটা মানুষের কাছে পৌঁছে দাও হেদায়তের মালিক আল্লাহ পৌঁছানোর দায়িত্ব ওলামায় দিনের সেই কাজটাই আমরা করে থাকি কিন্তু দুর্ভাগ্য যখন ওলামায় দিন নিজেরাই ওলামায় সু হয়ে যায় নিজেরাই শীর্ক বেদাতের উদ্গাতা হন তখন সেটা ফিরানো খুব মুশকিল হয় আর এটাই স্বাভাবিক যে ধর্মের নামে যত অধর্ম হয় অধিকাংশ ধর্ম নেতাদের মাধ্যমেই হয়ে থাকে ঠিক রাজনীতির নামে দেশে যত অরাজকতা হয় অধিকাংশই রাজনৈতিক নেতাদের মাধ্যমেই হয় এই ধর্মিকদের মাধ্যমে ধর্মহীনতা সৃষ্টি করার পিছনে ধর্ম নেতাদের অবদান সবচেয়ে বেশি যুগে যুগে এটাই হয়েছে প্রত্যেক নবীর যুগে এটা হয়েছে তাই আমাদেরকে সাবধান করে আল্লাহ আগেই বলে দিচ্ছেন সুরা কাহব একশো তিন আয়তে কুল হাল আমরা কি তোমাদেরকে খবর দিব ওই সব লোকদের সম্পর্কে যারা ক্ষতিগ্রস্ত আমলকারী দুনিয়া যারা তাদের পার্থিব জীবনে তাদের সমস্ত প্রচেষ্টা নিষ্ফল করে দিয়েছে অথচ তারা ধারণা করে যে তারা অত্যন্ত সুন্দর সুন্দর আমল করে যাচ্ছে এই সমস্ত লোকগুলি যারা নিজেরা মনে করে খুব ভালো কাজ করছি অথচ তাদের আমলটা বরবাদ হয়ে যাচ্ছে এই লোকগুলি আল্লাহর আয়াত সমূহকে অস্বীকার করেছে এবং তার সঙ্গে যে সাক্ষাৎ হবে এবং সেখানে যে হিসাব দিতে হবে এই বিষয়টিকেও তারা অস্বীকার করেছে মুখে নয় মনে মনে মুখে অস্বীকার করলে মুসলমানই থাকে না ফলে তাদের সমস্ত আমল বরবাদ হয়ে গেছে আমরা তাদের আমল ওজন করার জন্য দাঁড়ি ফল্লা খাড়া করব না তার মানে ওরা ডাইরেক্ট জাহান নামে চলে যাবে আপনি বলবেন আল্লাহ বলছে আমল ওজন করবেন যার ওজন পাল্লা ভারী হবে সে জান্নাত যাবে যার পাল্লা হালকা হবে সে জাহান নাম যাবে আসেই এটা ঠিকই আছে কিন্তু যখন আপনি টেরি পাচ্ছেন যে কিছুই নাই ওর পাল্লায় তো কি করবে আল্লাহ তো সবই জানেন অতএব ওর জন্য অহেতুক সময় নষ্ট করা হবে না ও জানে আল্লাহ তো সবই জানে ও বেদাত করেছে সেরে করেছে সব কিছুই করেছে নেকির নামে বেদাতে হাসানার নামে ইসলামের নামে দিনের নামে সব করেছে সবগুলি বেকার হয়ে গেছে এই জন্য এটা চাঁদের জন্য চূড়ান্ত ধমকি যে তোমাদের জন্য অহেতুক সময় নষ্ট করা হবে না ডাইরেক্ট জাহান নাম জাহান জাহান্নাম বিমা কাফারু তাদের প্রতিফল হচ্ছে জাহান নাম কারণ তারা দুনিয়াতে অস্বীকার করেছিল কোরআন সুন্নাকে প্রত্যাখ্যাজু আয়াতি ও রসুলি হুজুয়া তারা আমার আয়াত সমূহকে এবং আমার রসুলদের বাণীকে তারা ঠাট্টা বিদ্রোহের সঙ্গে গ্রহণ করেছিল আর এখন তোমার হাদিস টাদিস এই হাদিস টাদিস কথা আমি ভুলতে পারি না আমার সামনেই ডাইরেক্ট বলেছে একজন বড় পণ্ডিত মানুষ সেজন্য এটা মনে বারবার ধাক্কা দেয় আমার আমি নিজে সরাসরি মোকাবিলা করে দেখেছি এসব আলমদের মধ্যে তাকওয়ার বু বাতাস পর্যন্ত নাই যে হাদিসের সঙ্গে টাদিস বলতে পারে তার মতো বিয়াদব কোন মুসলমান হয় আল্লাহ বলছেন তারা আমাদের আয়াত সমূহকে ঠাট্টা বিদ্রুপ ছলে গ্রহণ করেছে আর মুমিন হলে কি হবে 
ভরসা করে আর এই সমস্ত মানুষের সামনে বলা হয় বাবা এটা হাদিসে নাই আপনি করছেন কেন উল্টো এমন ধমক আপনাকে দিবে মনে আপনি মানুষই না হাদিস বলে পাপ হয়ে গেছে বর্তমানে বাংলাদেশে করোনা হাদিস বলাটাই বড় পাপ আমাদের নেতারা আমাদের শুনান যে আপনারা মূল স্রোতে ফিরে আসেন মূল স্রোত মানে বেদাতীদের স্রোতে মিশে যান হকের কথা বললে তো স্রোত থাকে না আমরা মনে করি মূল স্রোত হল সেরা তো মোস্তাকিমের স্রোত আল্লাহ স্রোত আর এর বাইরের স্রোত হলো শয়তানের স্রোত ওখানে গেলে আমি জাহান নামে যাব তা যে যতই নসিহাত করেন ওই স্রোত আমরা যাব না স্রোত একটাই যেটা আল্লাহ পাঠিয়েছেন কোরআন এবং সুন্দর স্রোত এই স্রোতে দুজন থাকলে ওই দুজনের সঙ্গে আমরা থাকব দুই লক্ষ মানুষের সঙ্গে থাকার কোনো প্রয়োজন নাই স্রোতের ব্যাখ্যা যদি ওটাই হয় হই হুল্লোড় করা ওই স্রোতে কোনো বিবেকবান মানুষ যায় না পাগলগুলি ওখানে যায় তারা হই হই করে রাস্তা ঘুরে বেড়ায় অর্থাৎ ওই স্রোত আমাদের কোনো প্রয়োজন নাই আল্লাহ বলছেন ইন্নাল্লাযীন আমানু আমিলুস সালিহাত কানাত লাম জান্নাতুল ফিরদাউস নুজলা এদের বিপরীত হলো তারাই যারা আল্লাহর উপরে ইমান এনেছে এবং সৎকর্মসমূহ সম্পাদন করেছে শুধু ইমান নিলে হবে না নারাত যদি ঘুরে বাড়লে হবে ও আমলে সালে হাত করতে হবে আর আমলে সালে হচ্ছে সেটাই যেটা আল্লাহ এবং তার রসুল কর্তৃক স্বীকৃত পবিত্র কোরআন ও সহি হাদিস কর্তৃক গৃহীত এবং যেটা এখলাসের সঙ্গে আপনার মাধ্যমে বাস্তবায়িত এর বাইরে কোনো আমলে নেই সবগুলো ভুয়া ছোটবেলায় হাওয়াই মিঠাই খেতাম বড় বড় মিঠাই পাগলে ছুটতাম মিঠাই খাবো দাম এত সস্তা গালে দিলাম হারিয়ে গেল এদের অবস্থা তাই হাওয়াই মিঠাইয়ের মতো আমল দেখতে বড় সুন্দর বিশাল মঞ্চক গান বাজনা সুন্দর গজল সুরেলা কণ্ঠের ইসলামী সঙ্গীত শুনলে মাতোয়ারা হয়ে যেতে হয় এগুলো কিছুই যে তার কাজে লাগবে না হুঁশকি তার আছে সেখানে তারা আর ফিরে আসতে চাইবে না এই বিষয়গুলো সামনে রাখেন এবারে আপনি আগামী বৃহস্পতিবার রাত্রিতে বাংলাদেশে সহায় বরাদ হবে মানে এতক্ষণ মানুষের অবস্থা কি হবে আল্লাহবাগ ভালো জানে এবারে জোরদার হচ্ছে এবং হবে বলে আশা করি কারণটা তো যারা সচেতন মুসল্লি আছেন তারা বুঝতে পারছেন কেন জোরদার হবে ইলেকশন মৌসুম সামনে এবং রাজনৈতিক নেতারা সব ধার্মিক সাজবে জোরে সরে হবে এগুলো সহায়বরাত মিলা ধরা যতগুলো আছে খুব জোরে সরে হবে জীবনে পশ্চিমবঙ্গ হয় না সে মাথা টুবিতে আসবে এই জন্য আগামী বৃহস্পতিবারে দিবাগত রাত্রে যে সহায়বরাত হবে এ দেশে বড় গরম সহায়বরাত হবে তো আগে ভাগে আপনাদের সাবধান করে যাচ্ছি যতই গরম জেলা ভিখে আন কাজ কিছু হবে না আপনারা হয়তো বলবেন এগুলো কি হাদিস করে নাই যে এত মানুষ করে কেন ভোট দিয়ে নেতা হওয়া যায় ভোট দিয়ে জান্নাত পাওয়া যায় না কোরআন হাদিসে যা নাই তা বাতিল যা আছে সেটাই মাত্র ঠিকবি এর বাইরে কোন বক্তব্য নেই ব্যাখ্যাও নেই কিছুই নেই কত লোক কোন কাজ করল এটা দেখা প্রয়োজন নাই দেখতে হবে আপনার কথাটা সই হাদিস মোতাবেক হচ্ছে কিনা আপনার বাপ দাদার পৈতৃক সম্পত্তি একজন মিথ্যা দল করে এসে দল বেঁধে যদি সেটা দখল করে নেয় আর আপনার আদালতে যদি আপনি আপনার সঠিক দলিলটা পেশ করেন আদালত কি ওই দলের দিকে খেয়াল করবে না আপনার কাগজের দিকে খেয়াল করবে দুনিয়ার আদালত আপনার কাগজের দিকেই খেয়াল করবে কাগজ যদি সঠিক হয় সম্পত্তি আপনারই থাকবে সমস্ত লাঠিয়াল একদিকে আসলেও আদালত কিন্তু লাঠিয়ালদের ভয়ে 
রায় পরিবর্তন করবে না দুনিয়া যদি এটা সম্ভব হয় আল্লাহর আদালত থেকে এটা সম্ভব নয় সেদিন যখন আমরা যাব মুসল্লিরা অর্থাৎ আল্লাহ রসুল আমাদের হাত পা চেহারা সরু দেখে চিনতে পারবেন কারণ উজুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গুলো জল জল করে জ্বলবে কে আমাদের দিন আল্লাহ রসুল তাদের ডাকবেন হে ফ্রেশ তারা ওদের ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছ কেন ওরা তো আমারই লোক আরে ফুহুম আরে ফুহানি আমি ওদেরকে চিনি ওরা আমাকে চিনি অতপর আমার এবং তাদের মধ্যে পর্দা করে দেওয়া হবে এবং আমাকে বলা হবে হে মোহাম্মদ সাল্লাম তুমি জানো না তোমার মৃত্যুর পরে এইসব মুসলমানরা কত অসংখ্য বেধা সৃষ্টি করেছিল ইসলামের নামে তখন আল্লাহ রসুল দুঃখিত হয়ে রাগে দুঃখে খেপে গিয়ে বলে উঠবেন সোহকান সোহকান লিমন গাইয়ার বাদি দূর হও দূর হও যারা আমার দিনকে আমার পরে পরিবর্তন করেছে অতএব আপনার সালা আপনাকে জান্নাতে নেবে না যদি আপনার আমলগুলো বেদাত তরিকায় হয় সাবধান বেদাতের সংজ্ঞা কি আমাদের কাছে একরকম সংজ্ঞা আছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে ওদের যে খুব গবেষণা পত্রিকা বের হয় সেখানে একসময় পড়েছিলাম যে মিলাদ কিয়াম সাহেবরাত কুলখানে চেহলাম সবই যদি বেদাত হয় তাহলে সাইকেল ঘোড়ে আংটি মাইক্রো ট্রেন সব কি বেদাত হবে না ওরে এত দামি গবেষণা প্রতি হরফে তখন দশ পয়সা করে দিত সেই যুগে এখন তো মেলা টাকা দাম এত দামি একটা পত্রিকা ওটি পড়েই বুঝলাম একটা মূর্খ মৌল বেটা লিখছে তার মাথা কিচ্ছু না বেদাতে বেদাতে ওর মাথার চুল থেকে পায় নক পর্যন্ত জরজরা হয়ে গেছে সাইকেল ঘড়ি আংটি কি বেদাত নাকি কেউ সাইকেল ছড়ি কি বলে আমি সাইকেল ছড়ি গেলে নেকি পাবো বেশি আর হেঁটে গেলে নেকি কম হবে এর সংজ্ঞাটা আমাদের জানা নাই মায়ের কি কথা বলছি মায়ের কি বেদাত হবে ফ্যানের তলায় বসে আছি ফ্যান কি বেদা না মানুষের পার্থিব প্রয়োজনে নিত্য নতুন আবিষ্কার কখনোই সারাই বেদাত নয় ধর্মের নামে আল্লাহ নৈকট্য হাসিলের উদ্দেশ্যে আপনি যখন কোনো বিষয়ে নতুন সৃষ্টি করবেন সেটাই হলো ধর্মের দৃষ্টিতে বেদাত আল্লাহ রসুল যখন আজানের হুকুম নাজিল হলো এক রাত্রিতে এগারো জন সাহাবি স্বপ্ন দেখলেন সকালবেলা যখন এসে তাকে বলা হলো হে আল্লাহ রসুল আমরা এতজন লোক একই স্বপ্ন দেখেছি আজানের এই ধনী আল্লাহ রসুল বলেন হ্যাঁ আমিও তোমাদের সঙ্গে একমত ডাকো বেলালকে যিনি এসে রিপোর্ট দিলেন আবদুল্লাহ বিন আব্দুল রাব্বিহি তাকে বললেন না তাকে বললেন তুমি ডাকো বেলালকে কারণ তোমাদের মধ্যে তার গলার আওয়াজ সবচেয়ে জোরালো বেলাল এলেন আজান দিলেন আজান শুনে ওমর ফারুক ঘর থেকে তাদের ঘেসতে ঘেসতে বেরিয়ে চলে আসছে হে আল্লাহ রসুল আল্লাহ হাক্কে যে আল্লাহ আপনাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন তার কসম করে বলছে আমিও ঠিক একই স্বপ্ন দেখেছিলাম বিশ দিন আগে কিন্তু আমি ভয় বলি নাই এখানে বেলালকে কেন আদান দিতে বললেন যিনি প্রথমে এসে খবরটা দিলেন তাকে কেন বললেন না কারণ আজানের ধনে যত দূরে পৌঁছানো যাবে সেটাই আল্লাহ রসুলের কাছে প্রিয় ছিল মাইক্রোফোন আওয়াজ আন্দা সাউতাহ মাইক্রোফোন বিহীন গলার চাইতে মাইক্রোফোনের আওয়াজ সবচেয়ে বেশি দূরে যায় বিলালের ওই দলিল থেকে এটাই হলো তার দলিল আল্লাহ রসুল গাধায় চড়েছেন ঘোড়ায় চড়েছেন উঠে চড়েছেন এগুলো ছিল সেই যুগের সবচেয়ে সর্বোচ্চ বাহন মরুভূমির মধ্যে উঠ ছিল মরুভূমির জাহাজ বলে খ্যাত আপনি এই যুগে হুন্ডা চড়ছেন সাইকেল চড়ছেন মাইক্রো চড়ছেন এমনকি বিমান চড়ছেন যদি ওখানে দেখতাম না আল্লাহ রসুল ঘোড়া থাকা সত্ত্বেও হেঁটে চলেছেন বলেছেন ঘোড়ায় চড়া না যায় আমরা মাইক্রো চড়া না যায় বলতাম সে যুগের বাহন হিসেবে তিনি যেটাকে গ্রহণ করেছেন এ যুগের বাহন আমরা ঠিক সেটাই গ্রহণ করছি এটা কোন নেকির কম বেশি ব্যাপার এখানে নাই আর এইটাকে দিয়ে যদি আমাদের নিজেদের তৈরি করে ধর্মের নামে নানাবিধ বেদাত সেটা পেট পূজার উদ্দেশ্যে করা এইগুলোকে জায়জ করার মতন পাগলামিকে আর কিছু হতে পারে 
কোনো জ্ঞানী আলেম এগুলোকে বলেন না যেসব সত্যিকার অর্থে জ্ঞানী আলেম বিভিন্ন মজাবে আছেন তাদের কথাগুলো আমরা জানি না আমরা জানি তাদেরই কথা যারা আমাদের কাছে আসে এবং যারা আমাদের বাড়িতে এসে সুন্দর সুন্দর কথা বলেন যাওয়ার সময় পেট ভর্তি করে পকেট ভর্তি করে নিয়ে যান ওদেরকে আমরা চিনি বেদাত কাকে বলে আল বেদাত আবেদনিক অর্থ ইত পূর্বে যা ছিল না তার বিপরীত কিছু তৈরি করাটাই হচ্ছে বেদাত নতুন কিছু হওয়াটাই হলো বেদাত এটা হলো আবেদনিক অর্থ আর শরিয়াতে এর পরিভাষায় বেদাত কাকে বলে আল বেদাত তরিকতুল মুখতারা দিন বেদাত হলো সেটাই নতুন তরিকা আবিষ্কার করা দিনের মধ্যে দুনিয়াবি ব্যাপারে নয় তো জাহির শরিয়া শরীয়তের মতোই সেটা চালু হয়ে গেছে সমাজে যার দ্বারা উদ্দেশ্য হয় আল্লাহ নৈকট্য হাসিল করা এবং তার বিশুদ্ধতার উপরে কোন শরী দলিল মূলগত ভাবে বা গুণগত ভাবে সাবেত হয় না এই ধরনের বিষয় কি বলা হয় বেদাত আর সহজ কথা হলে ইস্তলাহী ভাষা হচ্ছে এই আল বেদাত সুন্নতের বিপরীতকে বেদাত বলা হয় এখন আমরা দেখব আল্লাহ রসুলকে এই ধরনের সাহেবরা যেটা আমরা করি এটাকে তিনি করেছিলেন বা তার সাহাবে ইকরামকেও করেছিলেন চারি খলিফা কি করেছেন কারণ তিনি আমাদেরকে বলে গেছেন আলাইকুম বিসুন্নতি অসুন্নত খোলাফেদিন আল মাহিন তোমাদের উপরে অপরিহার্য হল আমার সুন্নত এবং আমার খোলাফের আশেদিনের সুন্নত তোমরা এগুলিকে আঁকড়ে ধরবে এবং আব্দু আলহ বিন নওয়াজ মাড়ির দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরবে ওদের বিপরীত করো তাহলে কুল্ল মহদাজ হাতিন বেদা প্রত্যেক নতুন সৃষ্টি হলো বেদাত আর কুল্ল বেদাত দলালা আর প্রত্যেক বেদাতে পরিণতি হচ্ছে ভ্রষ্টতা কুল্ল দালালাতিন ফিন্নার আর ভ্রষ্টতার পরিণাম হচ্ছে যে হান্নাম বলে গেলেন তিনি আমাদের সামনে কথা শেষ তিনি আরো বললেন তারাক্ত ফি কম বেদাকিয়া আমি তোমাদের কাছে একটা শরীর দেখে যাচ্ছি যা স্পষ্ট এবং স্বচ্ছ লিগু আনহা ইল্লা হালেকুন এই স্বচ্ছ পথ থেকে যারা ফিরে যাবে তারা হালেক মানে কি ধ্বংস হবে এত স্পষ্ট বক্তব্য থাকা সত্য আমরা কিভাবে গুলি করছি হ্যাঁ কয়েকটা জৈফ ও মৌদু হাদিস আছে আপনারা জানেন যুগে যুগে কিছু দুষ্ট লোক হাদিসের মধ্যে কারসাজি করার চেষ্টা করেছে তার দুই একটা আছে ওইগুলি আমাদের পুঁজি অথচ শত শত সহি হাদিস আছে তার বিপরীতে এগুলো আমরা ধরি না একটা শুনে না আপাতত সবরাত বইটা রাখবেন কাছে সবগুলো পাবেন সব তখন বলা যায় না খোদবাতে তাহলে মৌলিক কয়েকটা বলে দিচ্ছি একটা খুব মশুর হাদিস আলিগিন রাজ্যা যখন মধ্য সাহাবানে রাত্রি আসবে তখন তোমরা তার রাত্রিতে কেয়াম করবে অর্থাৎ সালাত আদায় করবে রাত্রি জাগরণ করবে অসুমু নাহার এবং সেই দিনটা সিয়াম রাখবে এই হাদিসের বিষয়টি একেবারেই উল্টা পাল্টা কিরকম এরপরে কথা শুনলে আপনি বুঝতে পারবেন তেরোশো অষ্টাশি নম্বর হাদিস 
তিনি বলছেন কারণ আল্লাহ নাজিল হন গুরু বেশাম সূর্য অস্ত যাওয়ার পরে দুনিয়ার আকাশে এলা সময়ের দুনিয়া ফাইয়াকুল অতঃপর তিনি বলেন আলামিন মুস্তার জকিন আলামিন মুস্তফরিন আসে কই কেউ ক্ষমা প্রার্থী তাকে আমি ক্ষমা করে দেব আসো কি কোনো রুজি প্রার্থী আমি তাকে রুজি দেব আসো কি কোনো আরোগ্য প্রার্থী আমি তাকে আরোগ্য দান করব এমনি করে আসো কি আসো কি ডাকতে ডাকতে ফজর হয়ে যায় এই হাদিসটা শুধু জয়ীফ নয় একবার মৌজু এর মধ্যে একজন রাবি আছেন ইবন আবি সবরা তিনি ওয়াজিউল হাদিস অর্থাৎ হাদিস জালকারী রূপে প্রসিদ্ধ কি জাল করেছে শরীর বুঝতে পারবেন এই একই হাদিস ত্রিশ জন সাহাবি কর্তৃক কুতুবের সত্তার সব কথা বেড়ছে ইবনু মাজা তিরমেজি নাসাই আবু দাউদ বোখারি মুসলিম সব জায়গাতে আসছে একই হাদিস কিন্তু সেখানে কি আসছে না আনাবি আমাদের প্রতিপালক নিম্ন আসমানে অবতরণ করেন প্রতি রাত্রিতে ওখানে বলা হলো কি শুধু সহেবরাতে এটা হলো ওই হাদিস জালকারীর ঢুকানো কথা হিনা ইয়াপকা সরসুল লাইল আখের কখন নামেন যখন রাত্রির তৃতীয় প্রহর বাকি থাকে অর্থাৎ ফজরের আগে তাহার দুধ সময় আর ওখানে বলা হয়েছে কি এলা গুরু বিশ্বাম সূর্য অস্ত দর পর পরই কতটা বার পাস একবার দেখেন যদি আহলাদিসরা পৃথিবীতে না আসত এই সব হাদিসগুলি থাকতো চিরদিন এগুলো যাচাই বাসাই করেছে আহলাদিসরা আর এই জন্য আজকে আহলাদিস পরে এত রাগ সবার এ কারণে ইমাম আবু দাউদ রহমতুল্লাহ বলেছেন শেষ রাতে নামেন আর এখানে ঢুকিয়ে দিল সন্ধ্যের পরে নামেন তাহলে ওটি ভালো খাওয়া যায় বলা হচ্ছে প্রতি রাত্রিতে নামেন আর এখানে বললো একটা রাত্র রাত্রি নামেন বছরে একদিন নামেন এই হলো এর ফাঁকিবাজি সহি হাদিস একদিকে রাখেন আর আপনি এবার এই মৌজু হাদিসটা আমল করে সারা রাত চেল্লাচেলি করেন আপনার বিবেকে লাগলে করুন কোন আপত্তি আমাদের নাই আমরা খালি বলে দিচ্ছি এটা স্রেফ একটা আনুষ্ঠানিকতা মাত্র এর ভিতরে কোরআন এবং হাদিসের কোন দলিল নাই বলতে পারেন আল্লাহ রসুল করেছেন যদি দেখাতে পারছেন আল্লাহ রসুল করেছেন এই এক রাত্রে খাস করে সাহাবে কেরাম করেছেন খোলাফা রাশিদিন করেছেন তাহলে না চিন্তা ভাবনা করা যেত এরকম কিন্তু কোন দলিল নাই আরেকটা বলেছেন প্রায় যে আল্লাহ রসুল একদিন রাতে হারিয়ে গেলেন আয়সা খুঁজতে বেরোলেন খুঁজে খুঁজে যে পেলেন যে তিনি পাশে যে কবরস্থান আছে সেখানে বাকি গরকাত উনি সেখানে যে পেলেন কি ব্যাপার আপনি এখানে তো জানো আয়সা আজ এমন একটা রাত এই রাত্রে যদি তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও তাহলে আল্লাহ এই বনু কলবের যত ডুম্বা আছে এই ডুম্বা পালের দেহে যত লোম আছে তার চেয়ে বেশি যদি তোমাদের গোনা থাকে সব আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন এই কথা বলে দিল এই হাদিসটাও এমন একজন ব্যক্তির দ্বারা তৈরি যিনি মোদাল্লিস যিনি তার কার কাছে হাদিসটা শুনেছেন সে নামটা গোপন রাখে অত এই হাদিসটাও জয়ী হাদিস এটা আদক গ্রহণযোগ্য নয় যদি এটাই সত্যিক হইত তাহলে এ রাত্রে সাহাবে কেরাম বা ওমর আবুবকার ওসমান আলী যারা অত্যন্ত নিকটের সাহাবি তারা ইবাদত করতেন না যে আয়সা নিজে যিনি এটা রবায়ত করছেন তিনি ইবাদত করতেন না কেউ কিছুই করলেন না এত যখন নেকি হয় কেউ বসতে গেল নাকি একদম ভুয়া কথা এগুলো সব বানোয়াট আরো দু তিনটা আছে সে দেখে নেবেন বইয়ের মধ্যে সব এবার আসেন আর একটা কথা বলা হয় যে এই রাত্রিতে কোরআন নাজিল হয়েছে এবং এই রাত্রিতে ভাগ্য নির্ধারিত হয় এটা খুব চালু দেশে এটাকে বলে ভাগ্য রজনী বাংলাদেশে হয় ভারত মানে ভাগ্য রজনী এ বিষয়ে আল্লাহ কি বলছেন ইন্না আনসাল না ওফি ইলাইলিন বরাকাতিন ইন্না কুন্না মন্দেরিন এইগুলো রেডিও টিভিতে এত বলবে আয়াতগুলো সুরা দোকান তিন চার আয়াত 
আল্লাহ বলছেন আমরা এটাকে নাজিল করেছি এটি পবিত্র রজনীতে এবং আমরা হলাম তোমাদেরকে সতর্ককারী ফিয়াইফ্রাকুল্লু আমরিন হাকিম এরাতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাময় কর্মসমূহ নির্ধারিত হয়ে থাকে এর ব্যাখ্যা কি এ রাত্রে আমরা এটাকে নাজিল করেছি অর্থাৎ কোরআন নাজিল করেছি এর ব্যাখ্যা আল্লাহ নিজেই দিচ্ছেন ইন্না আনসাল না হো ফি লাইলাতুল কদর আছে না আমরা নাজিল করেছি কোরআন কদরের রাত্রিতে যেখানে আল্লাহ নিজেই ব্যাখ্যা দিয়েছেন সেখানে কি আমার বা আপনার ব্যাখ্যা দেওয়ার কোনো সুযোগ থাকে আল্লাহ বলছেন শাহর রমকদন আল্লাদি উনজেলা ফি হিল কোরআন রমজান মাসে আমরা কোরআন নাজিল করেছি আপনি বললেন যে না রমজানের পনেরো বিশ দিন আগে ছয় বেড়াতে রাত্রে আল্লাহ কোরআন নাজিল করেছেন দলিল কোথায় সুরের দোকানাতে এ কথা বলা হয়নি যে আমরা কোরআন এই রাতে নাজিল করেছি নিঃসন্দেহে কদর রাত্রি লালতুল মোবারকা পবিত্র রজনী দুনিয়ার কোন আলেম ওলামা কোন জ্ঞানী মনীষী কোন বিদ্বান বলেন নাই যে কোরআন নাজিল হয়েছে এই ছয় বেড়াতে কিন্তু না মুজাহিদ বলে একজন তাবির নাম করে বলা হয় যে তিনি নাকি এই ব্যাখ্যা দিয়েছেন বাস এই সুযোগ পেয়ে গেলাম আর আমরা হইতে শুরু করে দিলাম আল্লাহ বলছেন কুল্ল যত কাজ বা মানুষ করে আলু হো ফিস সব লিখিত থাকে আগে থেকে তক দিয়ে লেখা আছে অকুল্ল সগিরিন ও কবিরিন মুস্তর আমরা সগিরা গোনা করি আর কবিরা গোনা করি ছোট সৎকর্ম করি আর বড় সৎকর্ম করি মুস্তাতার সবকিছু লিপিবদ্ধ আছে আল্লাহর কাছে তকদিরে পরিষ্কার বলা হলো সুরক্ষা আমার বানতি পনায়ত তাহলে ওই আতের ব্যাখ্যা হয়ে গেল ফিয়া ইউফ্রা কুকুল্ল আমর হাকিম এরাতে সমস্ত প্রজ্ঞাময় কাজসমূহ আল্লাহ পাক নির্ধারিত করেন এটার ব্যাখ্যা হচ্ছে এই তকদিরে আল্লাহ পাক প্রত্যেকটা বস্তু ছোট হোক আর বড় হোক লিপিবদ্ধ করে রেখে দিয়েছেন এর ব্যাখ্যা আবার হাদিস শোনেন আব্দুল্লাহ আমর আস রাজিলাম কথা বল্ল মকাদির আলফাসানা রহ মুসলিম আল্লাহ পাক আসমান জমিন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে সৃষ্টি জগতের তকদির লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন এখন কোরআন এবং হাদিস আপনি এক পাশে রাখেন আপনি এবার আলমদের বক্তব্য ঠিক রাখেন যে সহবাত রাত্রিতেই ভাগ্য নির্ধারিত হয় এই কথাটি কি এখন আর টিকবে তিন এই রাতে রুহসমূহ নাজিল হয় এবং তারা এসে মৃত ব্যক্তিদের কবরগুলো জিয়ারাত করে দলিল কি তানাজুল মালায় রুহ ও ফিহা রব্বি মিনকুল্লে আমরিন সালাম হিয়া হাত্তা মকল আইল ফজর সুরা কদরের শেষ দিকে শেষ হাত এটা কদরের রাত্রিতে ফ্রেস্তা মন্ডলী নাজিল হন এবং রুহ ফ্রেস্তাদের সর্দার রুহুল আমিন জিব্রিল তিনি নাজিল হন এবং তারা এসে মানুষের কাছে শান্তি সালাম নাজিল করেন ইয়ে হাত্তা এবং লয়েল ফজর ফজর উদিত হওয়া পর্যন্ত প্রতি কদর রাত্রিতে এগুলো হয় যেটা কদর রাত্রের জন্য নির্ধারিত সূর্য কদরের মধ্যেই আসছে সেটাকে আপনি নিয়ে আসলেন সয়ব্রতের রাত্রিতে এই আনার অধিকার আপনাকে কে দিল এটা গায়বি বিষয় আপনি দেখেন না জানেন না কিছু বলতে পারেন না আপনি কেমন কি জানলেন তারা এসে যে রুহ অর্থ কি আপনার বাপের রুহ মৃত ব্যক্তির রুহ তা তো নয় রুহগুলো সব রুহ যেখানে থাকে ইল্লিন সিজন সেখানে আছে সবগুলো রুহ সারা পেয়ে এদিন সব গোরস্থানে চলে আসে এই জন্য আমরা সবাই দল বেঁধে গোরস্থানে চলে যাই আর যত মোমবাতি এদিন বিক্রি হয় সব গোরস্থানে আলো জ্বালা হয় যাতে আমার কবরটা ফেরস্তা দেখতে পেয়ে আমার বাবার কবরটা এই ধরনের উদ্ভট ধারণা কল্পনার মাধ্যমে আলো বাতার আলো জ্বালানো সহ্য করা ইত্যাদি সিস্টেম চালু হয়ে গেছে এ বিষয়ে বিখ্যাত হানাফি আলেম মেশকাতের সারে মেরকাতের যিনি প্রণেতা যারা আরবি পড়েন আলেম ফাজিল কামেল পড়েছেন তারা সবাই অন্তত এই কেতারটার নাম জানেন মেরকাত তিনি হানাফিদের বড় আলেম হওয়া সত্ত্বেও কি কথাগুলো কিন্তু তিনি বলে গেছেন একবার খেয়াল করেন কি চমৎকার কিন্তু এনার কথা কিন্তু কেউ প্রকাশও করে না প্রচারও করে না এটা প্রচার করলে তো ব্যবসা চলে না উনি পরিষ্কার বলে দিচ্ছেন দেখো 
এই যে রাত্রিতে আলোক সহ্য করা হয় এই বিশেষ এই রাতে এরা সম্পূর্ণ রূপে অগ্নি উপাসকদের অনুকরণ খলিফ হারুন রশিদের স্ত্রী খাইজুরান তিনি ছিলেন অগ্নি উপাসকদের মেয়ে কিন্তু খলিফার ঘরে এসে তাদের রেখে আসা লালিত বদভ্যাস ছাড়তে পারেন নাই তারই প্রচেষ্টায় খলিফ হারুনের যে সতেরোজন মন্ত্রী ছিলেন সতেরো বছর ধরে মন্ত্রিত্ব করল বারামোকা মন্ত্রী সভা এরা সবাই ছিল অগ্নি উপাসক প্রকাশ্যের মুসলমান ফলে তারা এই রাতে আগুনকে সামনে রেখে এবাদত করত এবং বাগদাদের রাস্তায় প্রাচীর গাত্রে সমস্ত এলাকায় আলোয় আলোয় ভরে দিত সেখান থেকে এটা চলে আসছে তোমরা এগুলো ধোকায় পড়ো না আর এই সঙ্গে সালাদ চালু লেখবে সালাতে আলভিয়া এক শত রেখা সালাদ প্রতি রেখাতে দশ বার করে সরে এখলাস পড়তে হবে যদি কেউ গোসল করে এই সালাদটা আদায় করে তাহলে প্রতি ফোটা পানিতে সাতশো রেখা সালাতে নেকি পাওয়া যাবে আর সোবানলা পড়ে না ভাই এত সস্ত সোবানলা হবে নাকি বেদাতি কাজে সোবানলা হয় গোসল করে যদি আপনি এই বেদাতি সালাদ আদায় করেন তাহলে প্রতি ফোটায় সাতশো রেখা সালাতে নেকি পাবেন এই বলে একটা হাদিস বানিয়ে দিল মানুষ খুব খুশি খুশিতে গিয়ে মৌজুদ ভরা শুরু হয়ে গেল চারশো আটচল্লিশ হিজড়ি বাতুল মোকাদ্দাসের আলেমরা ইমাম সাহেবরা এটা প্রথম চালু করলেন এটা দেখে তার হকপন্ত ওলামাইক রাম বাতুল মোকাদ্দাস সেরে পালিয়ে গেলেন না জানি কখন আল্লাহর পক্ষ থেকে গজম নাজিল হয়ে যায় এ কথা কিন্তু আমাদের না আমি কাল বাংলা বলছি পৃষ্ঠ নম্বর দেওয়া আছে সবার বোর্ডে দেখে সব বলে দিচ্ছি উনি এগুলো সব বলে গেছেন আল্লামা মোল্লা আলী কারি হানাফি রাহিম আল্লাহ তারপর রহমত নাজিল করুন এতে হক কথা বলার জন্য তিনি এগুলো থেকে দূরে থাকার জন্য তার অনুসারীদেরকে সাবধান করে গেছেন এবার আসেন আর একজন ভারতীয় আলমের নাম বলে ইনিও হানাফি আব্দুল হক মহাদেস দেহলভি আমরা মাদ্রাসায় মিশকাত পড়াই মিশকাতের প্রতি মোকাদ্দমা মিশকাত আছে না ভূমিকা আরবিতে লেখা উসুল হাদিসের উপরে এটা লেখক হচ্ছেন আব্দুল হক দেহলভি রহমতুল্লাহ তিনি কি বলছেন আরবিটাই খানিকটা বলে দিই ওরা লম্বা তো কিছু কিছু জায়গা আমার এত ভালো লেগেছে ওমরা আমি পুরোটাই পড়তে মন চায় কিন্তু সমস্যা তো খদ্দা বুঝতে পারছে না সময় তো কম তিনি বলছেন নিকৃষ্টতম বেদাতের মধ্যে অন্যতম বেদাত হলো এই সহায়তের রাত্রিতে দেওয়ালের উপরে ঘরের উপরে বিভিন্ন স্থানে আলোক সহ্য করা এবং এগুলো নিয়ে প্রতিযোগিতা করা নিজেদের মধ্যে অহংকার করা দেখো আমি এতগুলো করেছি এত নেকির কাজ করি যার টাকা বেশি মোমতি বেশি কিনতে পারে হে পাঠক এই ব্যাপারে কোন জয়ী বা মৌজু হাদিস পর্যন্ত পাওয়া খুঁজে পাওয়া যায় না এর তার কি বলবে হিন্দুস্থানের বাইরে পৃথিবীর কোন দেশে এইগুলো দেখা যায় না হারাম শরীফ মক্কা মদিনায় কোথাও এর কোন অস্তিত্ব নাই ওহামিল হুনুদ হিন্দুদের কুসংস্কার সমূহের অন্যতম রসুমুল বেদাহ আর সানিয়া বাকিয়াত বেন আইয়ামিল কুফরে ফিল হিন্দ হিন্দুস্তানে যখন কুফুরি শাসন ছিল সেই সময় থেকেই এগুলো চালু হয়ে গেছে মুসলিমিন মুসলমানদের মধ্যে এগুলো ঢুকে গেছে বিস্তাবিল মুজাবরাহ অল ইখতিলাত পারস্পরিক প্রতিবেশী হওয়ার কারণে এবং পরস্পরে মেলামেশার কারণে হিন্দু মেয়েদেরকে বিবাহ করার কারণে এবং তাদের মধ্যে যে সমস্ত লালিত সিরেক বেদাতগুলো ছিল এগুলো আস্তে ইসলামী নাম নিয়ে ইসলামী পোশাক পরে মুসলমানদের মধ্যে চালু হয়ে গেছে অতএব হে উম্মত তোমরা সাবধান তার বই মা সাবাত আবি সুন্না আরবি উর্দু দুশো চোদ্দ পনেরো পৃষ্ঠা পড়ে নেবেন অনেক কথা তিনি বলেছেন অথচ এই বেদাত কিন্তু হানাবি সমাজেই বেশি চলছে আর তাদেরই বিখ্যাত ওলামায় গ্রামের বিরুদ্ধে বলছেন 
তাহলে বেদেশে হানাবি সমাজ কাদের অনুসরণ করে দুঃখ লাগে তো আমাদের সেখানে শুধু আহলে যে গাল দিচ্ছে কেন আহলে জন্মই হয়েছে এর বিরুদ্ধে করার জন্য কিন্তু হানাফিরা যাদের অনুসরণ করেন যাদের বই না পড়লে আলেম হওয়া যায় না সেই সমস্ত আলেমরা বিরুদ্ধে এত কঠিন কঠিন বলা কথাগুলো বলে গেলেন আর সবই কি আমরা ভুলে যাচ্ছি বর্তমান বিশ্বের অপ্রতিদ্বন্দ্বী মুফতি শেখ বিন বাস শেখ নাসির আলবানি ইবনু তাইমিয়া ইবনু কাইয়েম এদের নাম বললে হয়তো আপনারা নাক শিটকাবেন কিন্তু যাদের নিয়ে মজহাব চলছে তারাই এর বিরুদ্ধে এত কঠিন কঠিন কথা বলে যাচ্ছেন তাদের কথা কি মানবেন না মনে রাখবেন বেদা আত কখনো শূন্যত হয় না আর শূন্যত কখনো বেদাত হয় না শ্রাবণ মাস চলছে যদি জিজ্ঞেস করি মুসলিম ভাইরা কয়টা সিয়াম রেখেছেন নিশ্চয়ই হ্যাঁ না কোনো জবাব আসবে না তো যেহেতু প্রচার চলছে আমাদের ভালোভাবে কয়েক বছর থেকে হাতবা কেউ সিয়াম রেখেছেন অন্তত এতটুকুতে বলা যেতে পারে আমাদের সংগঠনভুক্ত মসজিদগুলো তো আমরা টেলিফোনে সব জায়গায় বলে দিয়েছি তোমরা সাবান সিয়াম শুরু করে দাও আমাদের এই মার্কাজও আজকে সাবান সিয়াম আছে আজকে কালকে তারা থাকবে সাবানে নিয়ে তো সিয়াম রাখুন মা আসা সিদ্দিকারি আনা বলছেন আমি আমার রসুলকে সারা বছরে রমজানের চাইতে অধিকতর দিন শ্যাম রাখতে দেখে নাই শাহবান ব্যতীত পুরো শাহবানে তিনি শ্যাম রাখছেন শেষের দিকে এক দুটা বাদ দিতেন আর এই জন্য যারা পুরো শাহবান রাখবেন তারা পনেরো দিন পরে রাখবেন না এই জন্য তার সবার শাহবান ও ফেলা কাছে উমু পনেরো দিন পরে আর শ্যাম রাখলে আপনি দুর্বল হয়ে যাবেন এই জন্য এটা আল্লাহ রসুলের পক্ষ থেকে রহমতের আমাদের জন্য তিনি রহমতের নবী রহমতুল্লিল আলমিন নিজে কিন্তু পুরো মাস রাখতেন তা শক্তির আমাদের শক্তির সময় এক নয় যদি একটা না শ্যাম রাখেন পনেরো দিন শ্যাম রাখার পরে আর রাখবেন না আর যদি মাঝে মধ্যে ছেড়ে দেন আপনি চালিয়ে যাবেন শেষ পর্যন্ত শেষের দিকে একটা দুটো বাদ দিবেন অর্থাৎ শ্রাবণ মাসে বেশি বেশি শ্যাম রাখারই খালি নির্দেশ আছে হাদিসে এটাই শূন্য এর বাইরে যা কিছু করবেন সবই বেদা নির্দিষ্ট একটা দিনকে নির্ধারণ করে অনুষ্ঠান করা এটা বেদাতীদের রীতি অনুষ্ঠান করা দিবস পালন করা এগুলি ইসলামে নাই হতভাগে আমরা এই দিবসে আমরা ছুটি দেই এই দিবসে সরকারের ছুটি হয় এই দিবসে হইচই করি মনে করি আমি না জানি কত নেকির কাজ করলাম না নেকির কাজের জন্য লোক দেখানো লোককে শোনানো উদ্দেশ্য নয় আপনার অন্তরের সঙ্গে আল্লাহর সম্পর্ক থাকবে গোপনে নিভৃত রাত্রি তৃতীয় প্রহারে উঠে আপনি চোখের পানি ফেলে আল্লাহকে ডাকেন হে আল্লাহ আমি রুজির ভেকারি আমাকে রুজি দাও হে আল্লাহ আমি অসুস্থ আমি রোগী আমার রোগ আরোগ্য দাও হে আল্লাহ আমি বিপদগ্রস্ত আমার বিপদ মুক্তি দাও মানুষের কাছে চাইতে হবে না আল্লাহর কাছে চাইতে হবে রাতের তৃতীয় প্রহরে যখন আল্লাহ নেমে আসেন এবার আমাদেরকে ডাকেন আল্লাহ সে আহ্বানে সাড়া না দিয়ে আমরা নির্দিষ্ট একটা দিনে রমজানের পনেরো দিন বিশ দিন আগে যে হইচ করি আল্লাহ তো আপনাকে সাড়া দিবেন না বরং উল্টা আপনাকে কি আমাদের মাঠে কি হবে একটু আগেই হাদিস শুনেছেন যে বেদাতীদের আল্লাহর রসুলের পানি পর্যন্ত ভাগ্য জুটবে না হাউস কাউসারের পানি আল্লাহর ক্ষমতা অনেক পরের ব্যাপার সবশেষে আপনাদের সবাইকে শাহবানের শ্যাম পালনের আহ্বান জানাচ্ছি শাহবানের নিয়তে যেসব কথা বলা হয় এগুলো সব বাজে কথা এদিন যেন খুব ওই সহায়ব্রত করবেন হালে রুটি বানাবেন এসব ঝামেলা যাবেন না হয়তো খালি পয়সা করো কি যুক্তি দেওয়া হয় আল্লাহ রসুল সহায়বরাতে হালো রুটি খেয়েছেন তাই আমরাও খাই কারণ ওদের যদি দাঁত ভেঙে গেছিল তাই দাঁত সব ব্যথা ছিল তা উনি শক্ত খাবার খেতে পারতেন না তাই নরম খাবার খেতেন হালোয়া রুটি এসব উল্টাপাল্টা কথা বলি এখনকার যুগে এই স্বাধীন যুগে শিক্ষিত মানুষের সামনে এগুলো চলে ওদের যুদ্ধ হলো রমজানের কত আগে রমজানের পরে সকাল মাসের সাত তারিখে আর আমাদের দাঁত ব্যথা হলো রমজানের দু মাস আগে শ্রাবণ মাসের চোদ্দ তারিখে অত রাত্রিবেলা যুদ্ধ হলো দিনের বেলা সকালবেলা দাঁত ভাঙলো সকালে আর আমাদের ব্যথা হলো রাত্রিবেলা এই এগুলো গল্প আগে চলতো এখন তো চলবে না এসব ধোকায় পড়বেন না এদিন আল্লাহর কাছে রুহুগুলো দুনিয়াতে নাজিল হয় না অথবা হয়তো কবরস্থানে যেয়ে লাভ হবে না আপনি আল্লাহর কাছে কাঁদুন মৃত ব্যক্তি যারা চলে গেছেন তাদের জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ মকফুল্লাহম ওর হাম হুম ওয়াফহিম ওয়াফ ওয়ান হুম এই দোয়াগুলো পড়বেন আল্লাহ তুমি তাদেরকে ক্ষমা করো তাদের প্রতি তুমি রহম নাজিল করো 
এবং তাদেরকে তুমি মার্জনা করো এই দোয়াগুলো তাদের জন্য করে যাবেন সবসময় দোয়া করা যাবে যার বাপ মা মরে গেছে সালাত আদায় করছেন শেষ বৈঠকে বসে রব্বের হাম হুমা কামা রব্বা আল্লাহ তুমি আর বাপ মাকে ক্ষমা করে যেমন তারা ছোটবেলায় আমাকে আদরের সঙ্গে লালন করতেন এই দোয়াগুলো আপনি সবসময় পড়তে পারেন এর জন্য নির্দিষ্ট একটা দিন রাতকে নির্ধারণ করা যাবে না সেদিন কাউকে ডেকে নিয়ে ওয়াজ মাহবিল করবেন এটা চলবে না এগুলো সবই কিন্তু পেট পূজারি কারবার যেটা আপনি একটু আগে শুনলেন আল্লামা মোল্লা আলী কারি হানাফি যিনি পরিষ্কার বলে দিচ্ছেন চারশো আটচল্লিশ হিজড়িতে বেতুল মোকাদ্দাস মসজিদ ইমামরা প্রথম এই বেদাতি কাজ চালু করে মানুষকে ডেকে নিয়ে বিরাট ওয়াজ মহবিল করে মানুষের কাছে মাতবাড়ি করার জন্য ওনার ভাষা হচ্ছে এটা মানুষের উপরে নেতৃত্ব করার জন্য এবং নিজেদের পেট ভর্তি করার জন্য এসব আলমের এটা চালু করে দিয়েছিল সাবধান তোমরা এগুলো করো না তিনি নিষেধ করে গেছেন এবং সমস্ত ওলমে হাক্কানি সবাই এটা নিষেধ করে গেছেন অথচ আমরা কেন যে করি এর ব্যাখ্যা একটাই আল্লাহ বলছেন আফামান তাকাজা ইলাহ হাওয়াহ আফান তা তাকুন আলাহ ওকিলা হে রসুল তুমি কি দেখেছো ওই সব ব্যক্তিদেরকে যার নিজের খাম খেয়ালিকেই এলাহ হিসাবে গ্রহণ করে নিয়েছে তুমি কি তাদের দায়িত্ব গ্রহণ করবে অর্থাৎ আমরা মন গড়া ধর্ম পালন করি হাদিসের উপর আমল করি না ধর্ম তো সেটাই যেটা করোনা হাদিসে আছে যেটা সেখানে নাই ওটা তো ধর্মই না দুর্ভাগ্য বাংলাদেশের মুসলমানদের অধিকাংশ মানুষ আমার মন গড়া দিন পালন করি এটা করলে ক্ষতি কি ভালো কথাই তো বলায় হুজুরাতে এসে রস নসিহাত করে ও সমস্যাটা কোথায় বাস এই একটি কথাতেই সমস্ত হাদিস বাতিল হয়ে গেল যদি এতই ভালো কাজই হইতো তাহলে নবী করলেন না সাহাবা কেরাম করলেন না খলিফারা করলেন না আপনি এমন কোন উঁচু দরজার মধ্যে কি ফরজ গেল হয়ে গেলেন অতএব যদি আমাদের বাঁচতে হয় এই আয়টা সবসময় মনে রাখবেন সুরা কাহাব একশো তিন আয়ত আমরা কি তোমাদেরকে খবর দেবো না ওইসব লোক সম্পর্কে যারা ক্ষতিগ্রস্ত আমলকারী আল্লাহ দিনা দল্লা সাহায্য ফিল হায়াতের দুনিয়া যারা তাদের পার্থিব জীবনে অসংখ্য কষ্ট করেছে দিনের স্বার্থে রাত্রি জেগেছে গোসল করে এক সরকার সেলা তাদের করেছে কত কাটনি করেছে গো তারা ভেবেছে এটা অত্যন্ত ভালো কাজ করে যাচ্ছি কিন্তু হাবে তাতে আমল এ সমস্ত আমলটাই বরবাদ হয়ে গেছে তুমি তাদেরকে বলে দাও আমরাও তাদেরকে বলে দিই ধর্মের নামে এমন কোন কাজ করবে না যা কোরআন এবং সহিয়া দিছে নাই এর বাইরে গেলেই আপনি ঠকবেন আল্লাহ বাগ আমাদের সবাইকে পবিত্র কোরআন ও সহিয়া দিস অনুযায়ী দিন পালনের তৌফিক দান করুন আমিন আকুল কলিহাজা আস্তাকুল আলী ওয়ালকিম সাহার মুসলিমিন আল্লাহ